What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bengkuruki Padilla. Happy Sunday to everyone. Hopefully everyone's having a great weekend. Di hari minggu ini kita akan ngomongin tentang basket Indonesia karena memang kita anaknya hashtag for Indonesian Basketball Culture. So kita akan membahas tentang Lufre Basketball. Udah banyak banget yang request. Kak kok gak bikin video tentang Lufre? Wah akhirnya sempet nih kita jadi langsung bahas aja tentang Lufre Basketball. Dimana mereka baru aja resmi bergabung dengan IBL beberapa minggu lalu. Dan ini membuat genap nih 10 tim yang akan bertanding di IBL musim 2020 nanti. Dan mereka pun sekarang disibukan untuk mengisi roster-roster yang mereka kita tahu. S DM basket, wah pemainnya jarang banget nih jadi mereka sedikit pusing nih kayak mencari pemain-pemain untuk mengisi rosternya mereka, tapi yang jelas uh, sebelum kita ngomongin roster mereka kita akan membahas tentang pelatih mereka jadi mereka mengambil coach Bedu yang kita tahu uh, tahun lalu menangi beberapa tahun inilah menangani Hang Tua jadi uh, ini pilihan yang bagus banget dari untuk Lufre Basketball kita tahu coach Bedu ini hebat sekali dalam membina pemain muda dan sentuhannya ini luar biasa banget, kita bisa lihat dari prestasinya Hang Tua beberapa tahun terakhir ini Hang Tua sempat lolos ke Final Four hampir aja masuk ke IBL final 2 tahun lalu one game away mereka kalah 2-1 dari Satria Muda Pertamina dan kita disitu bisa lihat seberapa hebatnya Abraham Wenas itu karena sentuhannya Coach Bedu sih menurut gue jadi Coach Bedu ini berandil besar untuk pembinaannya pemain-pemain muda yang hang tua seperti Steven Neno, Safley, uh, Luka Rimba dan juga uh, Abraham Wenas jadi uh, menurut gue Lufre mendapatkan pelatih uh, muda yang sangat pintar sekali dalam meracik sebuah tim tapi memang gue masih sedikit menyayangkan Coach Bedu pindah karena Hang Tua kita tahu baru aja diakususi oleh owner baru dan juga sponsor baru banyak sekali yang berdatangan dan ini sepertinya apa ya dalam momentum yang bagus banget dan bila coach Bedu uh, stay di sana itu kayak bisa melangkah jauh banget di uh, IBL musim 2020 tapi ini mungkin pilihan hidupnya coach Bedu dia ingin pindah ke Louvre Basketball dan mungkin juga menerima tantangan baru dan juga opportunity baru so I wish him nothing but the best so kita ngomongin rosternya uh, Louvre Basketball sekarang ini di mana mereka udah punya tiga pemain nih yang resmi yaitu Daniel Wenas, Lutfianus Gunawan dan juga Kevin Moses. So, uh, Daniel Wenas ini paling pertama dia sebenarnya juga sebagai franchise player ya dengan tim Lufre ini. Uh, dia pasti seneng banget dengan opportunity ini seperti tahun lalu di mana dia akan menjadi franchise player untuk tim ini dia seperti juga masih banyak sekali hal yang ingin dia buktikan kepada IBL fans dan untuk Lutfianus uh, Gunawan sendiri juga ini juga opportunity yang bagus untuk uh, mungkin bermain dengan menit yang cukup banyak serta juga Kevin Moses yang masih muda Kevin Moses juga punya sekali banyak hal yang ingin dia buktikan kepada IBL fans so tiga roster ini kita belum bisa terlalu ngomongin banget karena memang masih terlalu dikit sekali pemainnya Uh, tapi kita ngomongin gosipnya nih kira-kira siapa sih yang akan masuk ke Louvre Basketball itu kayak lebih menarik kan bener nggak Basketball fans? Oke okay, yang pertama itu pasti karena kita tahu Louvre Basketball ini base nya akan di Surabaya banyak sekali jadi dikaitkan dengan uh, pemain Charles Knights uh, Louvre Basketball nggak salah home base nya akan di DBL Academy lalu akan bermain nanti di DBL Arena so pemain Charles nah pemain Charles ini nggak terlalu banyak sebenarnya yang available gue masih dikasih tahu katanya Firman pun udah kekeh katanya akan pensiun Febri pun uh, kemungkinan besar akan pensiun juga, jadi nggak terlalu banyak sisanya jadi yang paling mungkin adalah katanya uh, Muhammad Sahroni nah Muhammad Sahroni ini uh, mungkin ingin bergabung dengan Lufre tapi gue nggak tahu karena udah sampai tahap mana dan juga mungkin Sandi kali ya, Sandi Keceng juga mungkin kalau uh, Lufre bisa stay di Surabaya mungkin dia tertarik sih untuk bergabung dengan Lufre so, dua pemain itu kayaknya yang mungkin bisa masuk ke uh, Lufre Basketball, tapi yang paling menarik, gosipnya Brandon Jawato, karena kalau nggak salah tuh beberapa minggu lalu gue lihat ya, uh, beberapa hari lalu kalau nggak salah gue lihat tuh bos Lufre kayak ngepost di Instagram Lufre itu fotonya Brandon Jawato waktu itu kalau nggak salah pakai foto gue juga deh, kalau nggak salah lagi latihan timnas, uh, itu membuat hal yang menarik sih karena kalau memang Brandon Jawato ini akan bergabung dengan Lufre Basketball, dia akan dihitung sebagai pemain asing karena kita tahu dia nggak punya paspor di Indonesia dan gue nggak tahu juga proses naturalisasinya sampai mana udah bagaimana yang nanya gue karena kita lihat sendiri dia sekarang lagi ada di Bali sedangkan tim nasional ada di Serbia jadi tampaknya dia dengan tim nasional udah nggak latihan bareng lagi jadi gue nggak tahu situasi itu tapi yang pasti kalau dia bermain bersama Lufre ini akan sangat menarik sekali sih karena kita tahu talentanya Brandon Jawato ini sangat bagus sekali dan Uh, dia akan dihitung sebagai import, tapi gue bilang dia bisa berkontribusi sih untuk Lufre karena memang skillsnya dia uh, sangat bagus, apalagi juga kita tahu pemain asing sekarang dibatasi dengan tingginya 2 meter doang jadi uh, tingginya Brandon Jawato kalau nggak 190, jadi dia bisa kempit dan dia udah biasa juga dulu bertanding bersama pemain-pemain Amerika apalagi di ABL juga levelnya cukup tinggi, so kalau dia bisa masuk ke Lufre, I think this is gonna be a good pick 
uh, selain pemain yang bagus, mereka juga mendapatkan orang yang bisa mer- memarketingin timnya mereka karena dia suka banget tuh untuk uh, melakukan hal marketing nih jadi uh, dia suka banget dengan sosial media jadi ini akan hal yang bagus juga untuk Louvre Basketball so, akan banyak juga fans basket di Indonesia akan senang juga sih karena siapa sih nggak mau nonton Brandon Jawato kita semua juga sih pengen lah lihat Brandon Jawato bertanding di IBL so itu kalau memang kejadian banyak sekali fans basket yang akan senang sih menurut gua apalagi kita tahu juga ada peraturan baru ya untuk import ada tiga pemain yang boleh diambil uh, kalau hal itu main gue denger itu dua boleh di lapangan satu uh, di bangku cadangan jadi ternyata tiga tiga boleh pakai seragam so, ini akan menarik sekali ini akan membuat IBL kayak semakin seru tapi uh, setuju atau nggak setujunya gue nanti kita bahas ya saat IBL uh, draft nanti IBL draft itu akan dilakukan uh, untuk import ya itu akan dilakukan tanggal 11 November nanti kalau gue nggak salah so itu untuk Brandon Jawato dan juga uh, dan beberapa pemain challenge lainnya uh, gue nggak tahu apakah ada pemain lainnya yang diincar oleh Louvre Basketball karena memang SDM basket kita nggak terlalu banyak ya jadi nggak terlalu banyak kita juga nggak ada list ya tuh kalau di NBA kan lengkap tuh ya siapa aja yang free agent kita kalau di Indonesia bingung tuh kira-kira siapa yang free agent Ya. Tapi uh, selain itu pun ada gosip di mana uh, tadi gue kira Wisnu nih, gue kira Wisnu akan masuk ke uh, Louvre Basketball. Tapi ternyata gue dengar lagi gosip yang lain nih, katanya Wisnu ini akan berlabuh ke sebuah tim di Jakarta. Nah kita tunggu ya tuh kapan resminya. Dan masih banyak sekali nih pergerakan yang kita harus tunggu karena kita tahu main NSA baru aja. Uh, Announce dua pemain baru mereka yaitu Jan Misael dan juga Randika Aprilian dan sebenarnya nextnya kayak mereka akan introduce adalah Widi nih kita udah lihat nih di uh, apa postingan Instagram mereka walaupun masih hitam banget tapi badannya udah kelihatan atau badannya Widi uh, dan ini kelihatannya juga bos Kim Hong uh, akan join bareng ke NSA nih kita tahu tim favorit gue adalah Stafak Jakarta jadi apakah musim mendatang gue harus membela NSA Jakarta nih bisa-bisa gue akan jadi fans NSA sih ini musim mendatang karena Uh, kita lihat nih katanya gue lihat juga dari postingan beberapa pemain NSA udah pindah nih Messi pindah ke Messi Tapak Jakarta jadi ini menarik sekali uh, jelas uh, NSA Jakarta juga kita tahu musim lalu masuk ke empat besar um, jadi musim ini mereka udah mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi dan juga masih ada pemain senior seperti Wenda jadi uh, menarik ditunggu IBL musim mendatang so itu gosip gue hari ini sih Uh, semoga cukup menarik video kali ini Kalau kalian punya gosip-gosip basket lainnya juga bisa tulis di comment section di bawah Sangat menarik sih IBL udah semakin dekat ya 10 Januari ya Berarti sekarang udah hampir November So almost 2 months away dari uh, seasonnya mulai uh, Kita tunggu aja kira-kira pergerakan pemain lainnya Kalau gitu guys itu aja video gue hari ini uh, Thank you banget udah nonton Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching, enjoy your Sunday So I'll see you guys next video, peace!